What's up guys, this is Andrew from Tom Goods Media and on today's episode, gagawa tayo ng Filipino-inspired pan-fried chicken. Now what makes this Filipino-inspired is, gagawa tayo ng marinade na Filipino ingredients ang gamit natin. So, if you want to learn more about this recipe and the secrets to this Filipino-style pan-fried chicken, make sure to watch the whole video and let's get started. To get started, meron ako ditong whole chicken. Hiwain lang natin ito sa mas maliliit na piraso. Or kung gusto nyo prituhin ng buo, pwede din naman, kaso ang advice ko ay huwag. Para sa marinade nito, dapat buttermilk ang gagamitin natin. Pero dahil wala akong buttermilk, gumawa na lang tayo ng sarili natin. Ang buttermilk na gagawin natin ay hindi ang typical na gatas lang at suka. Gagawa tayo ng special na buttermilk na dito mo lang makikita. Ang purpose ng buttermilk para sa recipe na to ay to give the chicken its richness and juiciness kapag pinirito natin siya mamaya. So, sa isang bowl, maglagay kayo ng 1 cup ng coconut milk, 1 cup ng regular milk, 1 teaspoon ng salt, at 1 tablespoon ng bagoong. Haluin lang natin to ng maayos. Once nahalo nyo na siya, lagyan nyo na ng 2 tablespoons ng suka. The vinegar will break down the protein of the meat and make it tender later. Ilagay na natin ng ating manok at takpan nito. I-marinate lang natin to overnight for maximum yumminess. Mga overnight na ang nakalipas, pwede na natin tanggalin ng manok sa ating fridge. Sa isang pan, magbuhos kayo ng arena pang coat sa ating chicken. Huwag nyo din pala kalimutan mag-preheat ng mantika pang prito at ang oven nyo to 190 degrees Celsius or 375 degrees Fahrenheit. I-coat lang natin ang manok natin with the flour. Make sure na dry na dry ito at natatakpan ang buong pirasong manok ng arena. Iprito lang natin to until golden brown na siya. This should take about 8 to 10 minutes. At this point, nawalan lang gaso lang aking kalan. Kaya kayo na lang bahala kung paano matatapos ang video na to. Joke lang, ito na nga eh, linipat ko na sa kabilang kalan. Iprito lang natin to for 8 to 10 minutes as mentioned earlier or until golden brown na siya on both sides. Once na golden brown na siya, ilagay lang siya sa isang tray na may rack para madali natin siyang i-bake mamaya. Tapusin lang natin ang pagluto nito sa oven and cook for about 8 to 10 minutes ulit. If hindi kayo sure kung luto ang mga manok nyo, kuha lang kayo ng isang piraso at i-check ang loob kapag luto na siya. Kapag luto na siya, edi luto na siya. Pwede na tayong kumain. Para sa mga Tom Goods dyan, kumain na tayo. Alam nyo guys, may naaalala akong lasa kapag kinakain ko to. Hindi ko siya ma-explain, as usual, wala naman ako ma-explain palagi. Pero, para siyang lasang fried chicken? Lol joke. Guys, masarap siya. Pakita niya to sa Jollibee o sa McDo. Baka kunin nila yung recipe ko, tapos sa yaman pa kayo. Super juicy ng meat at malasang malasa ito. Para kang kumain ng fried chicken sa fast food, Tapos nagdala ka ng sarili mong bagoong, thinking na may kare-kare sila pero wala. Kaya lalagay mo na lang yung fried chicken mo sa bagoong and poof! Bagong recipe na naman. Ipakita nyo to sa mga kaibigan nyo mahilig sa bagoong at fried chicken. Pero sabihin nyo, hindi magkahiwalay ha? Together! Kaya kung ako sa inyo, try this recipe out and let me know in the comment section below how you liked it. As always, thank you for watching this video. Kapag nagustuhan nyo siya, please don't forget to hit that like and subscribe button. Huwag nyo din kalimutan i-share at i-click ang bell notifications para malaman nyo kung may bago kong post. This is Andrew from Tom Goods Media signing off.